level. Okay, okay, okay. Okay, okay. Hi, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, Kevin. Good evening, Victor. Good evening, Alfredo. Everybody, when I say good evening, it's for everybody. Let me hear yeah. you. Hi, Carla. How are you? Fine, thanks. And you? I'm great. Thank you so much for asking. <laughs> welcome all right let me check the other ones hi alfredo good evening hi teacher good how, evening. Are, how are you alfredo fine same and, and you i'm great thank you i'm oh. happy to be here with you guys uh, let's check victor how good. are you victor Fine, thanks, teacher. Ready for class. Ready for the class. That's great. Excellent. Very good, Victor. Sí, yo sé que ya viernes es un poco cansadito, right? Pero qué bueno que ya están listos para la clase, everybody. Let me check what time is it. Yeah, it's time over. Okay, welcome back to your English class, everybody. It's a pleasure to see you and to have you in class. Today we have the topic. Does it have a view? We are in class number four. Okay, officially class number four. Today we're going to finish section two. Ahora vamos a finalizar la sección dos. Así que se espera de ustedes que, final, de, que ya hayan finalizado la sección uno. Y que finalicen ahora la sección dos completamente, ok. Voy a poner un mensaje en el grupo para que se conecten los demás. Porque me faltan todavía a lot of participants. Ok. Maybe with the time. Okay, let's get started. Do you remember? Miren, en mis clases es usual. Recuerden que cada docente tiene su methodology, all right? Cada docente tiene su metodología. Pero todos estamos luchando con un mismo fin y es que ustedes aprendan y puedan utilizar el idioma. Porque no es solo de aprenderlo gramaticalmente, sino de saber expresarse ante las personas. Entonces, yo la metodología que utilizo es hacerles usualmente preguntas del contenido anterior a mis estudiantes. Esperando con esto a que ellos hayan tomado apuntes y tengan las respuestas a las preguntas. En este caso, eh, la pregunta, pues, bueno, sí es una pregunta. It says, mention at least three vocabulary words related to housing apartment. Menciona al menos tres palabras del vocabulario relacionado a casas y apartamentos, right? O a hogares y apartamentos. Okay. Now let's check. With that being said, habiendo dicho esto, let me ask. Esto lo tienen ustedes. Ayer lo estuvimos practicando un montón de tiempo, okay? So ya lo manejan este content. Let's ask Claudia. Hi, Claudia. Hi, teacher. How Good are you? Little. How Good are evening. you? Okay. <laughs> Good. <laughs> Great. Vaya, Claudia, dígame. Tres, eh, tres palabras que usted recuerde del vocabulario de ayer o que tenga okay. sus apuntes. De los, de las partes de la, de la casa y los apartamentos. Exactly, yes. Eh, 
Okay, the uh, weaving, the barrel, yeah. a strip, a stair, 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 a closet. Excellent. Thank you, Claudia. Very good yeah. job. Let yeah, me gracias. hear you, Victor Galdames. Tell me another three. Otras tres que usted recuerda. Eh, kitchen, uh -huh. stair, stair de las escaleras, stairs, uh -huh. eh, eh, el bathroom, uh -huh. eh, los cuartos se me olvida, teacher. Ah, uh, bedroom. Bedroom, ok. Yes. Eh, eh, y closet eh, y las escaleras que me cuesta mencionar. Stairs. Stairs, ok. Yes. Thank you, teacher. All right, excellent, Victor. Very good. Now, let me hear Alfredo. Let's see, Alfredo. Good Tell night, me teacher. Hello, good evening, Giovanni. Welcome. Ok, Alfredo, dígame otras tres. Elevators. Ajá, elevator. Uh, dining room. Dining room. Dining room. Uh, living room. Yes. Um, yard. Yard. Very good, sir. Excellent. Qué bueno. La recuerda, la maneja. Great. Now, let me go with Xiomara. Hi, Xiomara. Welcome. Hi. Thank How you. How are you? I think. Excellent. Okay, Xiomara, tell me three vocabulary words. Eh, tres palabras relacionadas al vocabulario de casas y apartamentos. Uh -huh. um, bedroom, uh -huh. dining room, uh -huh. living room, kitchen, elevator. Excellent, very good. That's great. Eso me gusta que ustedes ya tengan el vocabulary y sepan utilizarlo. Very good, great. Now let's move on with the next one. Este era el vocabulary que vimos en la clase de ayer. Por favor, los que no se conectaron a la clase de ayer, pero están ahora, busquen la recording de esa clase, la grabación de esa clase, para que usted pueda ponerse el día con el contenido. Eh, lo bonito de esta opción virtual que ustedes tienen, por, por lo menos con esta academia, no sé otros, es que ustedes pueden repasar los vídeos en la plataforma y aparte, también cuentan con la opción de ver el video de YouTube. Si todavía no han encontrado el enlace para entrar a los videos de YouTube, pueden avisarme por el grupo de WhatsApp y les puedo pedir yo a alguien de los técnicos que lo envíe o lo envío yo, no hay ningún problema. Pero se espera que ustedes estén viendo las grabaciones si no se pudo presentar a, las cl a alguna clase. ¿okay? Así no se pierde el contenido y sabe qué es lo que va a trabajar en la siguiente clase. Now, My new apartment. Tenemos una conversation para iniciar a calentar. Let's check. We have Linda and Chris. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive, Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Listen up. Practiquemos las palabras que podrían costarnos. Uh, great, great. Esta aquí. Voy a sacar el puntero para mostrárselas. Check, aquí está. Great, ok, that's great, great, esto tiene el signo de admiración, right, guess, aquí no es pues, aquí es guess what, guess what, apartment, apartment, all right, no le ponemos otra A ni otra E, apartment, really beautiful, really beautiful, esta pregunta, yo sé que ustedes tienen bien en mente el it is, pero aquí van a comenzar con el verb to be. Is it? Is it? Is it very big? Is it very big? Y de ahí tenemos, ¿cuál otra? Lake View. Lake View. Ese es el nombre del lugar donde está situado su apartamento. Lake View Drive. Lake View Drive. 
luego nice y otra palabra view 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 significa vista right great view great view another another y la última sería building building okay now before you pass antes de que ustedes pasen hay alguna palabra que quieran que yo vuelva a repetir para escuchar el sonido or everything is okay ya todas las uh, una pregunta sería en el what's it what is it a donde, ah, what's it like? What's it like? What it's like. Exactly. What's it like? Esta es la contracción, el verb to be está contractado con el what's, right? Y luego tiene el it, y luego el like. Entonces es, what's it like? Ok. Es como se, se ve, ¿verdad? Uh -huh. Exactly. ¿Cómo es? All right. Cuando se le pregunta, alguien le dice, mira, tengo eso. De verdad, ¿y cómo es? All right. Describíme. Ok, there you go. Es básicamente, esta pregunta es igual a esta otra, miren. Is it? Is it? Solamente que aquí tienen una WH word, que sería what, contractada con el verb to be. Ok. Yo creo que ya no hay más consultas en el vocabulary. Vamos a iniciar. Eh, Janet Guevara, usted nos ayuda haciendo Linda, right? el papel de Linda. Y yo le voy a buscar en Chris. ¿Qué tal, Víctor? Ok, you are Chris. Action. Ok. okay. Guess what? I have new apartment. That's great. What, what, what is like? It's really beautiful. It is very big. Well, it has big living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. Where is it? On lap with dry. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great wing of upstairs apartment willing. All right, excellent. Thank you. Vaya, miren, hoy sí, ya esta clase voy a empezar a decirle, vaya, en esto tenemos que mejorar, all right? Vamos, let's go with this one. Iniciamos con Víctor. La pregunta, Víctor, repítala de regreso. Is it very big? Is it very big? Excellent, very good, very good. Ahí está preguntando. Ahora, okay. Janet, repita conmigo. It does. It does. Mm -hmm. It has. It has. A great view. A great view. Of another of another apartment apartment building 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 la uno suena solo es building building all right all right let's try to pay attention to the instructions everybody thank you janet now my friends the point of these conversations el punto de estas conversaciones es que Usted no solamente practica por practicar, sino que va mejorando su pronunciation, ¿ok? Por eso va la sección de consejo de, vaya, repita después de mí eso. Y eso va, lo van a hacer con todos los docentes, ¿ok? O por lo menos con la mayoría que queremos ayudarlos al que alcancen su meta de tener una buena pronunciation. Let's go with another one. Let's have Carla Elizabeth. Carlita, you are Linda. Kevin Villalobos, you are Chris. Por favor, no nos olvidemos de cómo hice la pronunciación de las palabras, ¿ok? Y si ustedes tienen dudas, me pueden avisar de antemano. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's, what's it like? It's really beautiful. 
it's it's it is a very big a very big is it very big is it very big well it has a big living room a small bedroom a bathroom and a kitchen where is it on blackview drive oh nice that's that's i it had a view yes is that it has a great view of another apartment building great excellent thank you my dear students great job now let's practice this other one y esta va a ser para todos okay in general lake 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 look at my mouth mira mi boca lake Lake, right? Lake. Let's go with another pair. Vamos con otra pareja. Um, Shumara Elizabeth, usted va a ser linda. Giovanni Trigueros, usted va a ser Chris. Action. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Great, excellent, Xiomara, very good. Al principio sí me había dicho apartment, pero ya aquí abajo dijo apartment. Great, very good. Qué bueno, usted sola se estaba escuchando. That's great, everybody. Good job, Giovanni. Good job with your pronunciation. Thanks, teacher. Ok, great. Vamos con la siguiente pareja, Alfredo Alfaro. Usted va a ser Chris. Um, dun, dun, dun. Ingrid Galdames, usted va a ser linda. Action. Ok, vamos a esperar porque creo que Ingrid tiene dos dispositivos. Entonces vamos a colocar a alguien más. Karina, usted va a ser linda. All right. Karina Kino, please. Action. Linda, ¿verdad? Yes. Yes. Mm, what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, I has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, I do. I yes, it does. It does. It has a great view of another apartment building. Excellent. Thank you, Alfredo. And thank you, Karina. Great job. Uh, let me check. Solo, Alfredo, repita después de mí. Is it very big? Is it very big? Excelente. Is it very big? Is it very big? Qué bueno que lo repitió tres veces. Sabe que en mis cursos anteriores yo a cada vez que alguien me fallaba en una palabra lo hacía practicarlo tres veces. All right? Y usted lo hizo solo, Alfredo. That's great. Good job. Thank you. Now, let's go with Claudia. Claudia Salgado, you are Linda. Carlos Acevedo, you are Chris. Después va a ir. Ya estoy lista. 
<risa> ok, ¿quién dijo que ya estaba lista? Ingrid. Ok, Ingrid, después de esta pareja, ¿qué va a pasar? Usted va a ser linda y Jimmy Flores va a ser Chris. Ok, right. action. Yes, I have a apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. Is it very big? And what is us a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen? Where is it? Oh, like it will be dry. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a bird. Wait, oh, view. <laughs> Other, other apartment reading. <laughs> Excellent. Thank you, Claudia and Carlos. Very good job. Thank you very much. Right. No se preocupe, Claudia. Solo fue la palabra view. All right? View. Eso, lo tenía en mente. Yeah, don't worry. It happens. A todos nos pasa, ¿ok? Pero para eso estoy yo aquí, para darles backup. All right? Let's go with the next pair, Ingrid. Ahora sí, usted va a ser linda y tenemos a Jimmy Flores como Chris. Action. Okay. Yes, what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Teacher, is it where? Así? Where? Uh, well, aquí. Where? Sí. Sería well. It has well. a big living room. Okay. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. Where is it? Oh. Like, dijo usted que era like, 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 like view, like view drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great, great, great view. Great view of an, an after. Another building. Uh -huh. view, building. 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 Yes. Excellent. Very good job. Thank you, Ingrid and Jamie. Great. Now, eh, la única palabra, Ingrid, porque creo que tiene problemas con el audio un poquito, que usted puede practicar sería building. All right. Aunque no abra el micrófono, está bien. Yo espero que usted lo practique. Sería building y apartment. Okay, la build, build me, building, eh, yes. apartment, sí, es así, o aparto. Uh -huh. No, apartment, está bien. ¿Y cuál otra sintió usted que tenía problemas? Eh, la de... Uh, view. Um, esa, view. A view. Y esa otra que dice another. Another, pero esa sí se pronuncia así, another. Ah, ok. Mm -hmm. Yeah, very good job, excellent everybody. Now, para las demás parejas que nos faltan, recuerden, aquí la, no suena like, no, aquí es lake, como si tuviera el lake view, lake view drive, lake view drive. Let's go with another one. Vamos con Eric Lazo, ustedes Chris, y vamos a ver José Valle, ustedes Linda, action. Guess that I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has big living room, a small bedroom, a bathroom in a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. 
is a great view of another apartment building. Yes, excellent. Very good job. And let's go with the last Thank pair. You. Huh? You're welcome. Great job. Vamos con la última pareja que sería alguien que aparece con el apellido Ortiz. Usted sería Linda y Kevin Rodríguez. Usted sería Trees. Action. Yes. The, yes, what? I have a new apartment. <clears throat> That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a, a big living room, a small living room, a small bedroom, a bathroom, a kitchen. Where is it? Um, like you, dry. Oh, nice. Does it have a view? Yes, he does. It has a great view of another apartment building. Yes, excellent. Thank you, boys. Great. Great job. Now, everybody, let's pass to the next one. Ahora sí, uh, let me make this over here. Simple present short answers, okay? Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, let's practice this. Vamos a iniciar con Eunice Manzanares. Usted va a preguntar y Elmer Ortiz, usted va a contestar. Okay, action. Uh, si me escuchan o se me fue Laurit. Sí, se le escucha. Ah, thank you. Creo que se durmió la señorita Unis. <ríe> Let me go with another one. Vamos con Ruth. Entonces, Ruth, usted va a preguntar y siempre veamos si Elmer está en clase. Elmer, hoy oh, ya se desconectó. Sí, aquí está. Hola, hola. Ok, Elmer, excelente. Ruth le va a preguntar, usted contesta lo que está aquí, all right? Action, Ruth. Do you, like, do you like in apartment? Live, repeat. Do you live in an apartment? Ah, perdón. Do you live in apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedroom? Have window? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Live. Ah, perdón. Does Chris live in a house? Yes, he, do. he does. No, he does, does not. Though the house have a jar? Yes, it does. No, it does not. It doesn't. Repeat. It doesn't. It doesn't. Yes. It doesn't. Very good job. Thank you, Ruth and Elmer. That's great. Vamos con la siguiente pareja. Sería Victor Galdames. Usted pregunta. Xiomara Hernández. Usted contesta. Action. Like. Do you like, do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedroom have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. 
Great, excellent. Congratulations. Felicidades, lo hicieron muy bien. Listen up. Eso es lo que quiero lograr con ustedes, que cuando ya estén practicando, ustedes escuchen. Si comete un error al hablar y lo cambian en el momento porque ustedes mismos están prestando atención a lo que están diciendo. Si se fijaron, Víctor dijo live al principio, pero luego lo cambió, right, para live, porque él sabía que era live. De eso se trata everybody. Que estemos bien pendientes de lo que estamos hablando. Teacher, yes. se me fue la luz, por eso ya no le pude contestar. Y yo me dejo en visto. <risa> no, estaba hablando, pero me qued, vi que quedó trabada la cámara. Entonces vi que él, él se reinició el internet. Ok, don't worry, don't dice, no se preocupe. Entonces pase ahorita, usted va a preguntar. Y el señor Carlos Acevedo, usted contesta, ¿ok? Action. Las cuatro preguntas, Preta. Yes, please. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. That's correct. Excellent. Thank you for your participation. Let's go with Claudia Salgado. Usted pregunta, Claudia. Cecilia Mancia, usted contesta. All right? Action. Do you live in apartment? Yes, I do. No, I don't. Do you say apartments have windows? Yes, they no, they do. No, they don't. Does Chris live in a in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes. yes, it does. No, it doesn't. Great, excellent. Thank you. Let's go with the last pair. Vamos con la última pareja para practicar en esta parte. Porque siempre van a seguir practicando todos los demás. Tenemos más vocabulary que ya vamos a ver. Eh, nos quedamos con la última pareja que sería... Ya les digo, Kevin Villalobos, usted pregunta, Alfredo, usted, Alfredo Alfaro, usted contesta. Action. Kevin, your microphone. I am ready. Oh, si sí, usted le toca con Kevin Villalobos, pero... Ah. Ok, ahorita. Okay. Uh, ¿A mí me toca las preguntas? O... Yes. Ok. ¿Do you live in an apartment? In an apartment? Yes. yes. Yes, I do. No, I don't. Do you, do that bedroom have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yeah, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, he does. No, he doesn't. That's correct. Excellent. Thank you. Everybody, remember, con esto nos vamos a la práctica. Aquí abajo tienen como una short note que dice, For the pronouns I, you, we, and they, utilizamos do or don't. Y para los pronouns he, she, it, utilizamos does or doesn't. Eso tiene que quedarles, mira, aunque les aburra que yo se lo diga, se les va a olvidar en algún momento, right? Por eso es que usted tiene que practicarlo bastante. Otra cosa, aquí no pude evitar notar que pasaron algunas parejas que me dijeron in apartment. No. Recuerden los indefinite articles, no recuerdo bien si ustedes lo vieron en el primer nivel, pero lo van a ver también más adelante. Cuando usted tiene un noun que inicia con una vowel o con una vowel sound, es decir, vowel significa vocal, usted no puede poner una A 
antes, sino que tiene que llevar an, right? An apartment. Por eso es necesario que usted diga an, 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 right? Si usted me dice a apartment, hasta lo va a sentir bien difícil decir, right? Lo correcto es an apartment. Great. Now, with that being said, let's move on to this one. Let's practice. Practiquemos. Déjenme escuchar, por favor, Xiomara, las instructions. Work individually. Uh, work individually. Create at least three questions using auxiliaries, do or does, according to your subject. Then ask your question to your classmate. Exactly, excellent, thank you. Ustedes crean las preguntas y luego ustedes van a decidir, all right, a quién le van a preguntar. Yo voy a estar aquí, no voy a hacer secciones individuales, voy a estar aquí para darles apoyo, porque algunas preguntas pueden que les salgan mal, entonces ahí es donde yo intervengo y le digo, no, aquí tienen que mejorar, right? O tienen que cambiar esto, con el fin de ayudarles a ustedes, ¿ok? So let's work on it, take your time, tómense el tiempo que necesiten y me dicen finished cuando ya hayan finalizado. Si no quieren hacer las tres preguntas, let's make at least two. Hagamos como un mínimo dos, como un máximo tres. No se pasen de tres porque no nos va a dar el tiempo. ¿Ok? Teacher, esas preguntas son, o sea, así generalizadas, cualquier cosa. Sí, sí usted puede preguntarle, hey, do you have a sister? Uh, does your mother cook every night? Uh, does your father clean the house? Right? Ok. Yes. How are we doing? ¿Cómo vamos? Have we finished at least one? ¿Hemos terminado al menos una? I finished. Finished. All right. Great. 
Uh, Ortiz dijo finished y quiero ver quién más. I finished. Um, Eric, ok, very good. Vamos. No se finish. <laughs> Great. I'm finished. <laughs> Great, you have finished. Let's get started then, everybody. Bye, iniciamos, iniciamos ya. Let's see. Okay, Alfredo, ¿quiere iniciar usted? Escojas a, escoja a quién le va a preguntar. No. <laughs> Do it. Uh, uh, Cecilia. Okay. Cecilia Mancilla. Okay, great. Uh, do you live in San Salvador? Um, yes, I do. No, I don't. Si, si vive o no vive en San Salvador. Um, no. Okay, entonces solo no, I don't. Okay, no, I don't. Great. Where do you live? <laughs> you... <laughs> no, no, no. Where do no, you so... live, por cierto? Oh, <laughs> no, qué okay, bárbaro. Well, right? Okay, the next one. Uh, entonces, does you have, does you have two sisters? Do you no. have? Eh, perdón. Sí. Eh, sí. Do you have? Two sisters? Yes, I do. Great, excellent, oh. very good. ¿Tiene otra, Alfredo? Oh. Sí. Yes, I, yes, I, I, yes, I do. <laughs> yes, I do. Do you live an, an apartment? A, do you live an apartment? Do you live in an apartment? No. In, I don't. Ok, great. Repita de nuevo la pregunta para practicar la pronunciación. Ajá. Uh -huh. Do you live in an apartment? No, apartment, yes. no, apartment. Apartment. <laughs> yes. Great. Very good. Thank you. Muchas gracias. Excelente participation. Notan eso, okay, qué well. sencillo es. Solo decir, yes, I do, no, I don't, all right? Por eso es que esas preguntas suelen ser las más sencillas. Vamos con Carla. Usted le pregunta a Janet y luego va a ser vice versa, all right? Porque Janet también tiene ready sus preguntas. Ok. Action. Ok. Um, do you eat fruit? Yes, I do. Um, do you like animals? Yes, I do. Um, does. Pregúntele por alguien de su familia. Does your mother? Okay. Does your brother um, <laughs> take a shower? shower. <laughs> Le voy a preguntar yo. Do you like pizza? Okay. Uh, yes, I do. Does your sister like chocolate? Does. ¿Cómo se pronuncia chocolate? Chocolate. No, sería chocolate. Chocolate. Does your sister like chocolate? Uh -huh. Yes, I do. No, yes, it I does. Play. Ah, yes, it does. She, she, porque tiene el sujeto ah. de ella. She does. Ah, yes, she does. Y la última, Janet. Does she like pizza? Lucas, tranquilo, te vas a ahogar, cariño. Um, no, she doesn't. Very good. Thank you. Thank you, girl. Now, listen up. Le voy a pedir un favor, ¿ok? Yo comprendo que algunos de ustedes tienen ahí gente en su casita 
que está viendo tele o está escuchando música, pero eh, procuremos quizás que no se escuche tanto ese background porque sí se escucha, <ríe> ok, se escucha bien fuerte. Entonces, por eso les digo, procuremos que estemos un poquito quizás alejados con el teléfono o something else para evitar dañarle los oídos a alguien que tenga los headphones puestos, ok, los audífonos puestos, ya que ellos tienen mayor audición, pues lo tienen directamente al oído. Now, let's go with another pair. Vamos con otra pareja que haya finalizado. Ok, José, great. ¿Y quién más está? Eric. Ok, ustedes van a trabajar juntos, entonces. José, usted le pregunta, Eric contesta y luego vice versa, ok? Action. Eric, do your computer are big? Does your computer... No. No, ahí sería... Is sí. it your computer big? Mm -hmm. Me yes, cambia este yes, yes, it is. <laughs> Pero de todas maneras, sí es gris. Do you eat computer Arabic? Vamos con otra, José. Uh, the teacher has a black edge. Excuse me? The teacher has black edges. Uh, edges, oh. edges. Oh, no, no, I do, no, I doesn't. No, she doesn't. Uh, no, I doesn't. Y la última, este, voy a hacer que me haga una pregunta a él. Do you have a question? <laughs> no, I don't. <laughs> Great. Very good, Jose. Great. Solo la primera, José, esta trabajémosla porque no la puede utilizar, ¿ok? Es Con el tipo present. Ajá. No, lo que pasa es que en la primera usted me está utilizando verb to be y lo mezcló con el simple present y ahí no va, ¿ok? Son dos tiempos ah, gramaticales okay. diferentes. ¿Ok? Ah, okay. Ahora sí, Eric, okay. usted le pregunta a José. Um, do you have a motorcycle? Uh -huh. eh, no, I don't. Does your brother drive a car? No, I don't. No, he doesn't. Porque le preguntó no, por su hermano. No, he doesn't. Uh -huh. No, he doesn't. Do you cook in the morning? Uh, yes. Yes. Is it? I do. Yes, I do. Si ¿Sí cocina o no yes. cocina. Yes, yes, I do, perdón. Todos los yes, días. No, no, no. All right. <laughs> Great. Very good. Excellent, everybody. Excelente. Muy buenas preguntas. Ok. Fueron muy wise. Fueron bastante sabios al hacer sus preguntas. Great. Y me gustó que mezclaron. A veces utilizaban el do, a veces utilizaban el does, dependiendo del sujeto, como dice en la instrucción. Y a eso quiero que se apeguen. Aprender inglés también implica seguir las instructions, right? Seguir las instrucciones. Sí, es cierto, era pregunta abierta porque usted podía elegir si utilizar do or does. Pero si utilizó ambos, es más práctica para usted, es más beneficio para usted. All right? Vamos a movernos al vocabulary. No todos pasaron en esta activity, but it's because of the time, all right? So let's go. Voy con el vocabulary. Presten atención y luego les toca a ustedes. Let me just. Armchairs. Armchairs. Stop. Curtains. 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 Repito esta porque es la que más suele costar. Curtains. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Desk. Television, rug, sofa, lamps, refrigerator, 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 mirror, chairs, microwave oven, microwave oven, coffee table, table, bookcase, 
dresser. Ok. E iniciemos con... Voy a tener un volunteer. Bueno, no es un volunteer. Yo voy a escoger a la persona y esa persona va, va a practicar conmigo. Y después los voy a dejar ya practicando a ustedes. Eh, Víctor Galdames, open your microphone and repeat after me, please. Ok. Armchairs. Armchairs. Stop. Stop. Curtains. Cornets. Otra vez, curtains. Cornets. Right? No es cornets, es curtains. Curtains. Co no Cur alcanzo. Curtains. Cornets. Es que le, le oigo cortado, teacher. Ah, that's probably. Eso puede ser entonces. No se preocupe, Victor. Después ve la, la record. Pictures. Picture. Clock. Clock. Bed. Bed. Desk. 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 Television. Television. Sofa. Sofa. Rob. Rob. Lamps. Lamps. Refrigerator. Refrigerator. Mirror. Mirror. Chairs. Chairs. Microwave oven. Microwave oven. Table. Table. Coffee table. Coffee table. Dresser. Dresser. Bookcase. Bookcase. Excellent. Thank you, sir. Very okay, good. Teacher. Let's go. Ahora sí. Ya los dejo a ustedes solitos. <laughs> okay. Let's go with yeah. Carlos Acevedo. Tell me the vocabulary. Teacher. Yes, Ingrid. En el caso es cut, cut nice of cut nice. No, no, no. Es curtains. 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 No, es que no suena. Ustedes me están poniendo la N y S y no va así. Es curtains. ¿Y Curtin. por qué no pongo de letrea para anotarlo? Aquí y se lo voy a poner, miren. ¿Cómo se dice, vea? <risa> ok, let me do it. Es que así, así como, o sea, como, como la va a anotar, obviamente así lo tenemos que decir. Entonces, es que yo me quedé así, please, por ti. No. Curtains. Así sería. Curtains. 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 All right. uh -huh. No se preocupen, esa palabra suele ser la más difícil de todas para pronunciar este vocabulario, ¿ok? Entonces, entre más usted practique, escuche los vídeos, escuche la recording, más se les va a quedar. Otra palabra que les puede gustar es, usualmente me dicen refrigerator, y no es así, es refrigerator, 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 ¿ok? Ahora sí, Mr. Acevedo, action. Ok, me escucha. Yes, sir. Okay, okay. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, desk, television, row, sofa, lamps, refrigerator, mirror, chairs, microwave oven, table, coffee table, bookcase, dresser. Great, excellent. Repeat after me. Microwave oven. Microwave oven. Yes, sir. Thank you. Okay, let's go with another person. Vamos con una persona más y nos vamos a mover al contenido final, okay? Let's go with Jose. Action, Jose. Iron chair, stove, curtains, picture, clock. Bell, desk, lamp, television, sofa, rug, refrigerator, mirror, chair, microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Table, coffee table, dresser, bookcase. Uh, All right, excellent. Thank you, Jose. Thank you. Now, everybody, let's pay attention to the next one. Miren, les voy a dar el fin de semana. 
para que usted lo continúe practicando este vocabulary, porque lo va a necesitar con los tiempos gramaticales que estamos viendo, va a necesitar manejar. Entonces tenemos los guiding examples. Uh, my living room has a sofa, a television, and a bookcase. Pero because of the time that we have, esta práctica la vamos a dejar como un calentamiento para la próxima semana, right? Porque solo era práctica. Let's pass to this conversation. There aren't any chairs. Voy yo sola, primero. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. Okay. Cuando se independiza, solo tiene eso, right? Tiene una cosa, pero le falta algo. Now, let's go with... Tengo a dos... Necesito dos voluntarios, right? Para que pasen en esta conversation. Pueden levantar su mano virtual. Ok, Xiomara, usted va a ser linda. Necesito un Chris. Yo. Yo quién. Giovanni. Ok. Action, Giovanni. It's, it's me. Ok, action. Okay, comienzo. Sí. Yeah. <laughs> This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some future. Furniture. Furniture. What do you need? Oh, I need? need, oh, I need lots of things. There are some shares in the kitchen, but there isn't a table and there no sofa here in the living room and there aren't any chairs there only this lamp so let's go shopping next weekend great excellent thank you All right There you go, you're doing great. Let's move on to the next one. These, there is and there are, okay? There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Vamos a escoger a Karina Aquino, usted va a ser la primera columna. Claudia de Salgado, usted es la segunda columna. Van a trabajar una y una, una y una. Ok, action. In the bedroom. There are no chairs in the living room. There isn't a table in the kitchen. There are no chairs in the living room. Excellent. Thank you. All right. Let's check this. Thank you so much for your pronunciation and your practice, of course. Teacher. For Dígame. Eh, ¿Por qué no lleva la T cuando dicen no? ¿A dónde? ¿Aquí? Ajá. No, porque aquí es... Este no, no es doble negativo. Utilizamos el not, que lleva T, cuando es doble negativo. Right? Mm. Pero aquí no lo necesita. All right? Thank you. You're welcome. Now, let's check the structure. Ya con la estructura cerramos, ¿ok? For singular objects, a structure. Eric, please, léame la structure. There plus a structure there plus is isn't plus a uh, no plus complement. Mm -hmm. And for plural objects, for plural object, there plus are aren't plus some 
any no plus complement. Exactly, very good. All right, now listen up. Estas son las estructuras básicas que tenemos con el uso de there is and there are, okay? Esto ustedes también lo tienen en la plataforma. Así que les recuerdo, tienen hasta, de acuerdo al reporte que a mí me enviaron, tienen hasta ahora para finalizar la sección 1 y 2. Y con esto básicamente terminamos la sección 2. Quiero recordarles algo. Ustedes pueden avanzar. De hecho, ahora me, me, me enviaron ese mensaje de recordatorio inglés corporativo de que ustedes pueden avanzar. No es que aquí trabajamos un ejercicio y ese es el que usted va a trabajar. No, usted para eso tiene los vídeos. Yo solo soy un backup, un refuerzo. Por si algo no quedó claro o algo necesita ampliarse más, para eso estoy yo aquí, right? Y para ayudarle a practicar. De lo contrario, usted avanza lo más que puede en la plataforma y no hay ningún problema. Así que ahora en la noche van a estar revisando ellos. Ahora es ocho, sí. Ahora en la noche van a estar revisando ellos que ustedes ya tengan completada la clase. ¿Ok? All right, everybody. That's pretty much it for today's class. Eso es básicamente la clase de ahora. Y nos vemos el lunes. I'll see you on Monday. Bye. Bye. Good night. Have a good night. Good night. Bye. Take care. Good night, teacher. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night.